Bonjour et bienvenue à la zone communautaire. Aujourd'hui, on initie une série d'entrevues avec les gens du milieu et on accueille pour l'occasion Marie-Josée lemaire Caplet, qui est la rédactrice en chef du magazine Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Alors, le magazine Gaspésie, c'est une institution maintenant en Gaspésie. Vous êtes au numéro 205. Exactement. En fait, on va fêter nos 60 ans euh, en 2023. Donc, euh, c'est à suivre, mais euh, déjà 60 ans pour le magazine. Incroyable. Alors, euh, maintenant, le numéro en kiosque qui vient tout juste de paraître, c'est le deuxième qui porte sur les gares gaspésiennes et le, sur le chemin de fer. Exactement. En fait, euh, exceptionnellement, là, on a décidé de faire deux numéros successifs euh, sur le sujet parce qu'il y a vraiment, vraiment un engouement chez les gens. Il y a une passion et un amour euh, du train et des gares en Gaspésie qui est vraiment très fort. Donc, on trouvait ça dommage de couper euh, plein de beaux contenus comme ça. Donc, on a décidé de faire euh, deux numéros. Et ça, c'est le deuxième qui porte justement sur le tronçon entre Passepébiac et Gaspé, donc qui touche la grande région de Gaspé, entre autres. On le comprend, les gares, le chemin de fer en Gaspésie, c'était vraiment un axe de développement parce que le rail est arrivé avant les routes pavées euh, et puis les communications aussi par le télégraphe. Donc, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut comprendre de l'importance euh, de ces installations-là, de ces infrastructures-là sur notre territoire? En fait, c'était vraiment essentiel parce que tout transitait par les gares. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut se rappeler justement que c'était avant la route, bien des années avant, puis que la route n'était pas déneigée l'hiver et la navigation était très difficile aussi jusque dans les années 50. Donc, même après l'apparition de la route, le chemin de fer était vraiment essentiel. Donc, on parle de produits, d'enrées alimentaires, le pain arrivait à Gaspé de Campbellton à chaque jour, les fleurs pour le fleuriste, les billets de banque. Des fois, il y avait même des cercueils. On rapatriait les corps pour les enterrer ici. Euh, donc, euh, au niveau des produits, des, mar euh, des magasins généraux, pardon, c'était vraiment la, la seule façon. Les gens commandaient leurs cadeaux Noël par catalogue, ça arrivait par train. Euh, il y avait toute la question des industries aussi, donc les billes de bois, le poisson, on mettait ça sur la glace dans des caisses en bois, ça partait par train. Euh, donc, c'était vraiment essentiel, puis ça a permis justement à des entreprises de se développer ou de se localiser même près d'une gare parce que c'était essentiel comme circuit de transport. Il y avait aussi toute la question du transport passager. Donc, les locaux utilisaient le train jusqu'au début du 20e siècle. Les gens n'avaient pas nécessairement de voiture. Donc, pour aller d'un village à l'autre, rendre visite, avoir un rendez-vous médical, on prenait le train. Donc, c'était comme nous, on prend l'autobus, disons, en ville où euh, on embarque dans notre voiture. Bien là, c'était vraiment le train qui était le mode de transport. C'était aussi une façon de sortir de la Gaspésie. Voyage de noces, aller à l'école, les études. Donc, euh, les gens utilisaient vraiment beaucoup le train. Là, ça a été, euh, jusqu'à dans les années 70, extrêmement effervescent. Et la gare était le lieu par lequel tout transitait. Donc, les gens, la marchandise, euh, la poste, jusqu'à dans les années, fin des années 60, là, le, le, la poste arrivait par train. Le tri se faisait à l'intérieur même des wagons. Donc, euh, c'était vraiment au cœur vraiment des villages et essentiel à leur survie, en fait. Le numéro précédent euh, parlait du tronçon entre Montjoly jusqu'à New Carlin. Oui. Dans celui-ci, on parle de Passepébiac jusqu'à Gaspé. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup. Il y a non. eu plusieurs <rire> obstacles. Oui. Euh, en quelle année, comment on a réussi en Gaspésie, territoire éloigné, à réussir à mettre de la pression pour que le chemin de fer puisse compléter son trajet jusqu'à Gaspé? En fait, l'histoire euh, ferroviaire gaspésienne est très, très complexe. Il y a eu beaucoup d'aventures et de sagas, j'ose le dire comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Ça a pris presque 40 ans, en fait, pour construire 325 km de chemin de fer, ce qui n'a aucun bon sens, euh, ce qui est le tronçon Matapédia-Gaspé. C'est sûr que l'intercolonial euh, a été inauguré en 1876. Donc ça, c'est le tronçon qui allait de Montréal jusqu'à Halifax, donc qui passait dans la vallée de la Matapédia et qui attrapait... Euh, justement euh, Matapédia euh, par la bande, mais le tronçon purement gaspésien, là, si je peux dire ça ainsi, euh, était beaucoup plus long. Donc, euh, pour donner une idée, euh, le train, ben, le chemin de fer s'est rendu à Passepébiac en 1902. Euh, après, il y a eu Port Daniel en 1907. Ça a été longtemps un bout de la ligne. Euh, après Gaspé, 1911. Donc, euh, ça a été très long parce qu'il y a eu beaucoup de corruption. Il y a eu la démission du premier ministre Mercier. On se rappelle du scandale de la baie des chaleurs. C'est le chemin de fer. 
Donc, euh, il y a eu beaucoup d'arrêts, euh, beaucoup de changements d'entreprise aussi, de compagnies, euh, vraiment plusieurs là, au fil des années, vendues, revendues, ça a fait faillite. Puis on sait que même aujourd'hui, ça se poursuit encore. C'est le ministère du Transport qui est propriétaire, mais c'est la Société du chemin de fer de la Gaspésie là, qui exploite le tronçon. Euh, on espère un retour du train. On l'a entendu beaucoup dans la réalisation des numéros, euh, mais le train euh, jusqu'à Gaspé, c'est depuis 2011, en fait, qui a été euh, arrêté. Euh, donc, euh, c'est à suivre, mais c'est une histoire qui se poursuit. 100 ans après l'arrivée oui, de la première exactement, euh, exactement. locomotive à Gaspé. Donc, maintenant, à travers le magazine... Comment vous abordez un sujet si vaste comme ça? Parce qu'on voit que on parle des gares, on parle des gens qui ont façonné l'histoire du rail, on, on parle de différents personnages importants. Comment, on, comme rédactrice en chef, là, on choisit puis on décide de, de faire un, un bouquet de ces histoires-là dans un magazine? Bien, en fait, c'est beaucoup les gens qui choisissent. À chacun des numéros, on fait un appel de texte. Donc, on a des collaborateurs le plus régulier, mais on, avec des entrevues à la radio et tout ça, on invite vraiment les gens à participer. Puis spontanément, les gens sont extrêmement généreux et contribuent. Donc, euh, ils sont fiers aussi de la réalisation souvent de leur famille. Donc, ça peut être euh, mm -hmm. un enfant, un petit enfant d'un chef de gare qui disait, moi, j'ai envie de partager l'histoire de ma famille. On fait vraiment une grande place, en fait, à l'histoire orale dans le magazine. C'est la petite et grande histoire parce qu'on trouve ça intéressant d'avoir justement le vécu. Des fois, il y a des anecdotes, des faits qu'on n'a pas autrement. Cette histoire-là est souvent pas écrite. Mm -hmm. euh, malheureusement, les gens décident. Donc, on essaie de garder vraiment... Euh, une trace, c'est ça, de, de, de cette histoire-là qui est vraiment intéressante. Donc, les gens nous proposent des choses. C'est sûr que moi, je sollicite aussi des textes quand il y a des gares, euh, comme par exemple Gaspé, là, qui est le terminus, qui est vraiment une gare centrale dans le tronçon gaspésien. Mais il fallait avoir un texte sur cette gare-là. Donc, mm -hmm. je m'assure qu'on va euh, ça, avoir du contenu là-dessus. Puis, on a un comité de rédaction aussi là, qui, qui valide là, la sélection des textes et tout ça. Fait que, ça se fait avec la population, avec ce qu'on reçoit aussi. Les archives euh, photographiques étaient extrêmement difficiles à trouver. Mm -hmm. euh, vraiment, là, ça a été tout un défi pour les gares. Il y en a très peu. Donc ça, les gens aussi euh, ont joué même aux enquêteurs là, en faisant des téléphones puis en essayant de mettre la main sur des photos. Euh, donc euh, ça se fait vraiment avec euh, les, les gens là, qui, qui ont à cœur euh, le magazine. Parlons-en un peu là, des, des différents articles. On, on, on voit qu'il euh, y a eu plusieurs embûches, mais comme on le mentionnait, il y a eu plusieurs personnages importants. Oui. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de... Euh, parfois, l'histoire est racontée par un descendant d'un de, personnage qui, qui a oui. vécu une époque. Parle-moi de M. Berthelot. Oui, tout à fait. C'est un bel exemple parce qu'il est très connu dans la région de Grande-Rivière, justement, parce qu'il a passé sa vie là, autour des gardes de Grande-Rivière, mais aussi de Chandler. Donc, lui, c'est une famille de génération en génération. Ses frères et sœurs, bien, partiellement ses frères, là, ont travaillé là, en lien avec le chemin de fer. Il euh, faut se dire aussi que les chefs de gare avaient un statut un peu particulier au village. Comme c'était un lieu central, mm -hmm. ils étaient très considérés, en fait, par leurs compères. Euh, donc, ils ont, ils ont marqué l'histoire, puis ils nous racontent des belles anecdotes en en fait, tu sais, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, quand les, les rideaux étaient fermés dans les wagons, les phares éteints. Euh, donc, tu sais, c'est de se rappeler puis d'avoir aussi le, le, le vécu un peu de ces gens-là. C'est son petit-fils qui raconte, mais il se l'est fait raconter par son grand-père. Donc, il y a quand même pas une émotion, mais un vécu qu'on sent un côté plus humain euh, au-delà des, des faits techniques et historiques. Mm -hmm. Et puis, euh, la gare de Port-Daniel, comme oui. tu le mentionnais, a été le, le bout de la ligne pendant plusieurs années. Oui. Plusieurs personnes se sont succédées, mais on a dans, la, dans le magazine un article qui a été écrit par la dernière chef de gare de Port-Daniel. Oui, c'est vraiment intéressant, Port-Daniel, parce que c'est un des rares bâtiments qui est toujours le même. C'est sûr qu'il y a eu des rénovations, des modifications au fil du temps, mais c'est vraiment le bâtiment original, contrairement à d'autres gares qui ont souvent été démolies ou incendiées. Bon, puis euh, comme celle de Gaspé, c'est pas la gare originale, c'est la troisième. Euh, Port-Daniel, c'est vraiment le bâtiment, donc au niveau patrimoine bâti, c'est mm -hmm. hyper intéressant. Puis oui, Denise a été d'une extrême générosité. Euh, elle a été 30 ans, en fait, chef de gare à Port-Daniel. Donc, toute le, le, la relation avec l'humain, il faut se rappeler là, que c'était pas des billets électroniques qu'on achetait sur notre cellulaire à l'époque. Donc, il y avait vraiment, c'est ça, un, un lien fort avec les gens puis avec la localité. Puis c'est super intéressant parce que encore une fois, parce qu'on avait dans le numéro précédent, c'est une femme. C'est souvent rare dans le magazine où on peut parler euh, des femmes parce qu'elles sont moins liées à différents métiers, mais pour les gars, elles reviennent souvent. Puis ça, c'est vraiment chouette, je trouve, d'avoir cette parole-là aussi. Là. Ça a été pendant longtemps, justement, la voix, comme tu le mentionnais précédemment, pour arriver en Gaspésie, mais aussi pour en sortir. Est-ce qu'on a une idée de, de, de 
Qu'est-ce que ça pouvait représenter, exemple, pour un coût de voyage entre Gaspé et Montréal? Ou... J'ai pas de montant, mais je sais que c'était extrêmement abordable. Euh, Gilles Gagné, qui a travaillé, euh, qui a collaboré, en fait, avec moi sur ce numéro-là et qui est un passionné là, de l'histoire ferroviaire, me racontait que lui, quand il était étudiant, puis il allait à Ottawa, mmh. il prenait le train, puis ça coûtait presque rien. Là. C'était vraiment comme... Mais tu sais, c'était pas comme dans, aujourd'hui, là, que c'est quand même assez dispendieux, malgré tout, là. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment un... un un moyen de transport accessible euh, parce que même les, les gens c'est sûr, venaient dans le temps des fêtes pour euh, être en famille pour les études et tout ça. Donc, euh, oui, c'était, c'était abordable. C'était long, par exemple, ça, on le voit dans le magazine. Euh, Ma tape disait Gaspé, en 1912, ça prenait 12 heures. On se rappelle que c'est... Euh, Plusieurs fois le, le nombre d'heures que ça prend en voiture aujourd'hui, euh, parce qu'on raconte souvent, c'est ça, la beauté et l'amour que les Gaspésiens avaient avec le train, mais c'était aussi des lieux très bruyants, souvent un peu sales. Euh, mm-hmm. Donc, il euh, y avait beaucoup d'arrêts. Euh, le train était toujours en retard, semble-t-il. C'était comme un classique, mais les gens acceptaient ça. Euh, c'est comme si c'était une route bucolique, puis c'était le moyen de transport, puis on jasait. C'était vraiment des lieux aussi animés à l'intérieur du train, à l'intérieur de la gare. Donc, euh, les, les, les Gaspésiens prenaient en patience puis euh, en profitaient euh, sans, sans trop se plaindre, paraît-il. Puis une gare aussi, c'est un lieu de rencontre, hein, parce oui. que euh, quand le train arrive, euh, les, la, la population est curieuse. On va voir qui arrive, qui s'en va. Ça peut être un lieu intéressant, justement, euh, pour rencontrer les voyageurs, pour euh, entendre les histoires qui arrivent de loin. Oui, tout à fait. Puis même l'échange de nouvelles au niveau local, là, c'était vraiment un lieu. C'était un peu le parvis de l'église, mais tous les mm-hmm. jours de la semaine, là, on m'a un peu dit ça. Ouais, là, donc, on peut s'imaginer euh, ce que ça représentait. Fait qu'en allant chercher la pousse ou la portée, puis euh, oui, il y a des, des personnes âgées qui me racontaient que euh, c'était un peu euh, les tenues de la ville, les militaires. Euh, donc, il y avait une vie là, un accès vers l'extérieur qui n'était pas euh, disponible autrement. Euh, c'est sûr que ça permettait à l'inverse là, un peu l'exil des Gaspésiens. Là, ça fait faciliter, en fait, euh, la sortie aussi de la région. Là, euh... Maintenant, de, de construire un chemin de fer, c'est pas de tout repos. On retourne à une époque où les grands moyens industriels n'existaient pas. Il euh, y a dans le magazine un article intéressant sur la construction du tunnel de Port-Daniel. Oui. Donc, euh, une, une œuvre qui a été faite euh, au pic, à l'appel et à la dynamite... Euh, <rire> C'est, c'est, c'est tout un, un exploit. Peux-tu nous en parler? Euh, oui, je peux vous en parler brièvement. En fait, c'était comme ça à l'époque. Là. Euh, il n'y a pas longtemps, on travaillait sur un texte autour de l'usine Gaspésia, puis elle a été construite de la même façon. Là. Donc, c'était vraiment les, les moyens du bord. C'était vraiment la sueur des travailleurs. Je pense mm-hmm. que ça, ça résume bien. Là. Donc, euh, comme vous l'avez dit, là, c'était au pic, il y a l'appel. Là, c'était, on mettait ça dans des charrettes tirées par des chevaux. Euh, c'est juste que le, le Cap de l'Enfer, à part Daniel, c'est vraiment un tunnel qui est impressionnant parce que justement, c'est... C'est, c'est plus juste la route, mais vraiment, là, on creuse dans le roc. Euh, ils sont partis des deux bouts, puis sont arrivés presque euh, simultanément ou exactement au même endroit. Là. Donc, sans GPS, euh, sans ingénieur, euh, c'est quand même impressionnant. Là. Dans, le, dans, dans le numéro du magazine, non seulement vous, avez, vous faites une grande place à l'histoire, euh, disons, passée de la construction, du développement du chemin de fer, mais votre collaborateur, Gilles Gagné, qui est aussi un passionné du du chemin de fer en Gaspésie, nous offre un, un article sur l'histoire plus récente. Donc, on, non seulement on explore le passé, mais on explore aussi la situation actuelle parce qu'on vit encore aujourd'hui des défis de service puis de, d'entretien du rail en Gaspésie. Et quand c'est possible, on aime bien faire un texte sur l'histoire plus contemporaine, parce que même si on monte à 10-15 ans, ça fait partie de l'histoire aussi. Euh, comme on a fait deux numéros, bien là, on avait l'espace aussi pour euh, en parler. Puis on dirait que c'est une histoire tellement compliquée. Il y a tellement de soubresauts euh, presque euh, aux deux semaines ces temps-ci sur euh, la, 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 euh, l'épopée du chemin de fer qu'on on voulait un peu résumer ça par des faits. Puis quelqu'un qui était extrêmement bien documenté et et à, c'est ça, avoir mieux connaissance, en fait, de la situation actuelle. Donc, oui, Gilles nous retrace les dernières années, donc depuis l'arrêt du train jusqu'à Gaspé. Donc, il part de 2011. Mm-hmm. Euh, il raconte justement là, qu'à partir de 2013, plus particulièrement 2015 même, là, euh, il y a une partie du tronçon qui est redevenue actif pour la marchandise. On peut penser aux pales d'éoliennes, à l'industrie du bois, euh, à la cimenterie mécaniste, entre autres. Mais c'est sûr que si le chemin de fer avait été entretenu puis qu'il pouvait partir de Gaspé, bien, ça aurait été beaucoup plus lucratif, en fait, pour la société de chemin de fer. Donc, 
Donc, euh, on parle aussi là, des investissements qui sont faits, qui sont majeurs, mais des fois, quand on compare avec d'autres investissements qui sont faits en transport au Québec, c'est peut-être pas tant d'argent que ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça. Il nous fait un beau topo, puis il nous dit un peu où ça s'en va, les travaux majeurs qui ont été réalisés dans les derniers mois aussi, plus dans la baie des chaleurs, euh, au niveau des ponts. Ceux qui s'en viennent, on espère, jusqu'à Gaspé. Euh, donc, les paris sont ouverts. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura le train, mais on l'espère et je sais que les gens l'attendent avec beaucoup d'impatience. On voit que comme région éloignée, il n'y a rien de garanti, il n'y a rien d'acquis. Il faut continuer euh, à mettre de la pression pour qu'on puisse avoir ces services-là. Dans votre magazine, cette année, on couvre beaucoup, euh, comme je le disais en plusieurs articles, le milieu ferroviaire. Mais aussi, euh, il y a d'autres articles complémentaires. Il y en a un, entre autres, sur l'appartenance gaspésienne oui. euh, de M. René Lévesque. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est nos chroniques régulières qui nous permettent de sortir un peu du sujet puis d'aborder des personnages ou des événements importants là, dans l'histoire de la Gaspésie. Et c'est le centième anniversaire de naissance de René Lévesque cette année. Là, comme les gens le savent, on en a entendu beaucoup parler. Le magazine a traité de René Lévesque au fil des ans, bien sûr. Là. Euh, donc, des fois, on essaie d'éviter le sujet, mais là, c'était un incontournable. Puis ce qui est très intéressant, c'est le texte de Jean-Marie Fallu, c'est qu'il fait des liens, justement, comment la Gaspésie a un peu influencé, teinté la personnalité, euh, les, les valeurs, les objectifs de, de René Lévesque comme politicien, comment ça l'a marqué. Euh, il y a beaucoup de citations de lui aussi, étudiant, euh, au séminaire de Gaspé et ensuite. Donc, c'est intéressant de voir les écrits de M. Lévesque à 15 ans euh, et que ça fait écho. On a l'impression qu'il aurait dit ça dans ces dernières années, mais non, ça remontait à sa jeunesse. Donc, je pense que de l'information inédite, ça se lit euh, d'un coup. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, un petit fait cocasse, j'ai aussi appris quelque chose euh, <rire> qui m'a étonné. Euh, depuis ma jeunesse, pour moi, un pont de train, c'est un tracel. Puis là, je comprends que ça vient de l'expression du, du, du mot anglais « trestle ». Oui, exact. Euh, donc, construction de, de chevalets en bois pour les ponts ferroviaires. Oui. Euh, c'est des petites choses comme ça qui, euh, qui, ont, qui ont marqué l'histoire de notre développement ici en Gaspésie. Euh, les communautés anglophones, les communautés francophones, le long de cet axe ferroviaire-là. Mais en fait, jusque dans les années 70, toutes les communications du CNR, donc du Canadien national, étaient uniquement en anglais. Donc, il fallait absolument parler anglais. Ça, tout est écrit, les, les factures, les archives mmh. qu'on a, vraiment, c'est uniquement en anglais. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont restés à travers le temps. Donc, vous êtes loin d'être le seul. Entre autres, tout le monde dit une station et non une gare. Exact. Si on allait à la station de Gaspé, de Grande-Rivière, etc. Mm -hmm. euh, donc, oui, c'est un vocabulaire qui est resté là. Mais jusque dans les années 70, c'est quand même assez étonnant. Et je pense que ça n'était pas propre à la Gaspésie. C'était vraiment, euh, en fait, euh, l'entreprise, l'institution qui fonctionnait comme ça. Là. Donc, c'est ça. Tout se faisait en anglais, les heures de train, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a encore vraiment beaucoup de vestiges de mots euh, anglophone, euh, d'anglicisme dans notre vocabulaire. Puis en parlant de vestiges ou de patrimoine, il y a plusieurs de ces bâtiments-là qui ont été des stations ou des gares qui, euh, aujourd'hui, dont celle de Port-Daniel, a atteint euh, une reconnaissance comme étant un bâtiment patrimonial. Oui, il y en a quelques-unes, en fait, euh, en Gaspésie. Euh, Celle-là, Matapédia... Euh, euh, New Carlisle, il y en a quand même quelques-unes, mais en même temps, comme le chemin de fer passe pas en ce moment, elles sont un peu abandonnées. Donc, elles ont le statut, euh, mais je ne sais pas si elles ont tout l'amour et les soins dont elles auraient besoin, malheureusement. Oui, exactement. Pour, pour une, un magazine Gaspésie qui est, qui est tout bien imprimé comme ça, qui est très intéressant à lire, euh, parle-nous un peu de... de... Euh, peut-être de la réalité, de la difficulté encore qu'on peut avoir à imprimer, à, à faire un, un, un bel objet comme celui-là, qui reste, parce que c'est en même temps, le magazine Gaspésie, c'est un, un objet de collection, mais euh, tout est au numérique maintenant. Euh, comme rédactrice en chef, est-ce que c'est facile de faire un magazine? Bien, facile, euh, oui et non, mais pas si difficile que ça, je vais être honnête. C'est sûr que la réalité de l'impression papier euh, change, mais on a beaucoup plus d'abonnés papier que numérique parce qu'il y a aussi une version numérique qui existe du magazine et on peut s'abonner à cette version-là sans problème. Mais les gens aiment bien l'avoir en main. Vous l'avez dit, c'est une collection. Les gens ont l'ont depuis souvent le premier numéro. C'est précieux, ça se transmet de génération en génération. Mm -hmm. C'est aussi une référence pour souvent les journalistes, les médias, euh, les professeurs dans les écoles, euh, les bibliothèques sont abonnés. Donc, il y a quelque chose dans la dans le papier qui est différent. Puis je dois dire que même moi, euh, comme c'est un peu un, un passe-temps pour les gens, c'est pas leur travail, mais d'avoir l'objet papier, de décrocher un peu de nos écrans, ça fait du bien. Puis c'est un bel objet. Donc, 
Je pense qu'on n'arrêtera pas d'imprimer du tout. La difficulté, c'est sûr qu'avec euh, la pénurie de papier due à la COVID-19, les coûts ont beaucoup augmenté. Euh, donc, ça, c'est peut-être ça le défi en ce qui nous concerne plus que dans la réalisation. Mm -hmm. euh, mais on, elle est là pour durer parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Puis comme ils la conservent, je pense que même au niveau écologique, c'est un, un bon choix là, dans le sens où c'est pas... Euh, quelque chose qu'on lit puis qu'on jette. Les gens se le passent aussi en famille et tout ça. Donc, il y a plusieurs lecteurs pour un seul numéro. Là. Donc, le défi, ça, c'est plus au niveau euh, des coûts, là, je dirais. Et, et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on en a parlé un peu en, en début d'entrevue. Le numéro de cet hiver va, être, euh, va marquer le 60e anniversaire oui, exact. De, du magazine. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour euh, les prochains numéros? Bien, on a quand même beaucoup euh, actualisé le magazine au fil du temps. Je dois dire qu'on est dans un bon air d'aller. Euh, les gens nous font confiance et ça sont extrêmement généreux au niveau du contenu, que ce soit pour les textes et photos. Euh, ça fonctionne vraiment par collaborateur bénévole, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est vraiment une fierté pour nous parce qu'on est le seul magazine d'histoire régionale. Et euh, donc, ça en fait en fait une des plus vieilles publications au Québec euh, qui traite d'histoire. Donc ça, pour nous, c'est vraiment intéressant considérant que la population en Gaspésie n'est pas... Euh, infini, je vais le dire comme ça. Là. Donc, euh, notre défi, c'est vraiment de continuer à avoir de plus en plus d'abonnés parce que c'est vraiment grâce à ça, euh, comme au BNL, qu'on réussit euh, à fonctionner puis à poursuivre notre mission. Euh, donc, on va lancer une grande campagne d'abonnement euh, en 2023. Euh, J'invite les gens qui ne le sont pas à le faire. C'est économique, ils le reçoivent directement à la maison. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Les entreprises aussi. Euh, donc, je pense que c'est vraiment de ce côté-là qu'on va se développer. Euh, continuer la mission et le mandat qui est exactement le même, en fait, que quand euh, Claude Allard et Michel Lemoignan l'ont créé euh, en 1963. Euh, donc, il euh, faut se rappeler là, que c'est lié à la Société d'histoire de la Gaspésie qui a été fondée en 62. Euh, le musée arrive en 1977. On le relie beaucoup au musée de la Gaspésie et c'est le cas parce que c'est lui notre éditeur. Mais la, le magazine remonte à quelques années avant là, quand même. Donc, euh, voilà, euh, quatre publications au début par année. Maintenant, c'est trois. Je pense qu'on a une facture visuelle quand même actuelle. Les gens sont contents, sont présents. Donc, euh, continuer ça, ça va être notre principal défi de poursuivre dans cette voie. Et alors, ici, à l'espace communautaire de Légaspé, on est aussi très content d'avoir reçu ta visite pour nous parler du magazine Gaspésie. Alors, Marie-Josée lemaire Caplet, merci beaucoup d'avoir été avec ça nous Ça m'a fait plaisir. Bon. Oh, 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 oh,